ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சென்னை ஃபுட் கோடை காலத்திற்கேற்ற குளிர்ச்சியான சத்தான கேழ்வரகு மாவு கூழ் எப்படி ஈஸியாக செய்கிறதுன்னு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ராகி கூழ் செய்கிறதுக்காக நான் கேழ்வரகு மாவு எடுத்திருக்கேங்க ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் இதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம் இந்த மாவை நம்ம கரைச்சி வைக்கணும் அதனால் நான் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு கட்டிலாம் இல்லாமல் கரைச்சி விட்டுக்கலாம் நல்லா தோசை மாவு பதத்துக்கு தண்ணியாக கரைச்சி வச்சுக்கலாம் நான் இன்னும் கூட கொஞ்சம் தண்ணி சேர்க்குறேன் ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு நான் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் பாருங்கள் கட்டிலாம் இல்லை மாவு நல்லா தண்ணியாக இருக்குது இந்த மாதிரி தண்ணியாக தான் இருக்கணும் இந்த மாவை எட்டு மணி நேரம் புளிக்க வைக்கணுங்க புளித்ததுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம கூழ் செய்யணும் எப்போவுமே மாவை புளிக்க வச்சுட்டு கூழ் செஞ்சால் தான் கூழ் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம இட்லி மாவெலாம் எப்படி புளிக்க வச்சுட்டு இட்லி செய்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் ராகி மாவு புளிக்க வச்சுட்டு கூழ் செய்யணும் இந்த மாவு எட்டு மணி நேரம் புளிக்கணும் நீங்கள் காலையில் கரைச்சி வச்சிங்கன்னா நைட்டு நீங்கள் கூழ் செய்யலாம் சப்போஸ் நைட்டு கரைச்சி வச்சிங்கன்னா மறுநாள் காலையில் கூழ் செய்யலாம் நான் இப்போ இதை காலையில் தான் கரைச்சிருக்கிறேன் எட்டு மணி நேரம் கழித்து நம்ம இதை கூழ் செய் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் மூடி போட்டு வச்சுட்றேன் கேழ்வரகு மாவு கரைச்சி வச்சு எட்டு மணி நேரம் ஆகிடுச்சிங்க பாருங்கள் மாவு நல்லாவே புளிச்சிருக்குது எட்டு மணி நேரம் புளிக்க வச்சுட்டு செஞ்சால் தான் கூழ் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் உடம்புக்கு ரொம்பவே குளிர்ச்சியாக இருக்கும் இந்த மாவு அப்படியே இருக்கட்டும் நம்ம அரிசி வேக வைக்கணும் அரிசி வேக வைக்கிறதுக்காக நான் அரிசியே ஊற வச்சுருக்கேங்க பச்சை அரிசி தான் நான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் நொய் கூட பயன்படுத்திக்கலாம் அதாவது ரவையாக உடைப்பாங்க இல்லைங்களா அது தான் நொய்யின்னு சொல்லுவாங்க அந்த நொய்யை கூட நீங்கள் வேக வச்சுட்டு கூழுக்கு சேர்த்துக்கலாம் நான் பச்சை அரிசி தான் எடுத்திருக்கேன் பச்சை அரிசியை ஒரு அரை மணி நேரம் முன்னாடியே நான் கழுவிட்டு ஊற வச்சு எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ இந்த அரிசியை வேக வைக்கிறதுக்காக நம்ம அடுப்பில் பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி வச்சுக்கலாம் தண்ணி பார்த்திங்கன்னா நான் ஆறு டம்ளர் அளவுக்கு எடுத்திருக்கிறேன் இந்த டம்ளரில் தான் நான் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு கேழ்வரகு மாவு சேர்த்துருந்தேன் அரை டம்ளர் பச்சை அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதனால் ஆறு டம்ளர் இந்த டம்ளரில் நான் தண்ணி சேர்த்துருக்குறேன் மொத்தம் ஒன்னரை டம்ளர் நமக்கு கணக்கு வருது ஒரு டம்ளர் ராகி மாவு அரை டம்ளர் பச்சை அரிசி அதனால் ஆறு டம்ளர் சேர்த்துருக்கேன் ஆனால் இந்த ஆறு டம்ளர் தண்ணி மட்டும் போதாது நம்ம இப்போ அரிசி வேக வைக்கிறதுக்கு தண்ணி வைக்கிறோம் நம்ம ராகி மாவு சேர்க்கும் பொழுது எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த பாத்திரத்தை நான் அடுப்பில் வச்சுக்கிறேன் அரிசி வேக வைக்கிறதுக்காக வச்ச தண்ணி பாருங்கள் இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அரிசியை இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஊற வச்ச தண்ணியை நான் வடிச்சிட்டேன் வடிச்சிட்டு தான் சேர்க்குறேன் அரிசி ஊற வைக்கும் போது ஒரு ரெண்டு மூணு முறை கழுவிட்டு ஊற வச்சுக்கோங்க அரிசி சேர்த்த உடனே ஒரு முறை நல்லா இப்படி கலரி விடணும் இல்லைனா அடி பிடிச்சிடும் நான் ஸ்டீல் பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் ஸ்டீல் பாத்திரத்துலேயும் செய்யலாம் குக்கர் பாத்திரத்துலேயும் செய்யலாம் இல்லைன்னா மண் பானை இருந்ததுன்னா அதில் கூட நீங்கள் செய்யலாம் எங்கிட்ட மண் பானை இல்லை அதனால் நான் ஸ்டீல் பாத்திரத்தில் தான் செய்கிறேன் கொஞ்சம் அடி கனமான பாத்திரம் வச்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு அடி பிடிக்காது இது நல்லா கொதி வரணும் கொதி வந்தால் தான் நம்ம அடுப்பு சிம்மில் வைக்க முடியும் பாருங்கள் அரிசி போட்ட உடனே கொதி வந்துருச்சு நல்லா பொங்கி வருது இந்த மாதிரி பொங்கி வரும் பொழுது ஒரு முறை நல்லா இப்படி கலரி விட்டுடுங்க விட்டுட்டு அடுப்பு சிம்மில் வச்சுட்டாலே போதும் பத்து நிமிஷத்தில் நமக்கு அரிசி வெந்துடும் நான் அடுப்போட தீயை குறைச்சிட்டேன் சிம்மில் தான் வச்சுருக்குறேன் அதை அப்படியே திறந்து வைக்காதீங்க எதனா பூச்சி எதாவது விழுந்துடும் அதனால் இந்த மாதிரி கரண்டி வச்சுட்டு இப்படி தட்டு வச்சிட்டோம்னா பொங்கி வெளியே வழியாது அதே சமயம் அரிசியும் வெந்துடும் பத்து நிமிஷம் ஆகும் வேகிறதுக்கு வெந்ததுக்கு அப்புறமா பார்ப்போம் அரிசி வேக விட்டு பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க நான் அடுப்பு லோ ஃப்ளேமில் தான் வச்சு வேக விட்டேன் பாருங்கள் இப்படி மூடி போட்டு தான் வேக வச்சேன் உங்களுக்கு வெந்துருச்சா இல்லையான்னு எடுத்து காட்டுறேன் பா சாதத்தை பார்க்கும்பொழுதே தெரியும் நல்லா இழஞ்சிருக்கு பாருங்கள் இப்படி கையில் லைட்டாக நசுக்குனாலே நல்லா இழஞ்சிருக்கு அதாவது கஞ்சி சாதத்துக்கு இழையிற மாதிரி நல்லா இழைய வேகணும் அரிசி இந்த மாதிரி தான் இழைய வேகணும் இப்போ நல்லாவே இழஞ்சி வந்துருச்சு இப்போ நாம் இதில் ராகி மாவு சேர்த்து விட்டுக்கலாம் ராகி மாவை நம்ம அப்படியே சேர்க்க வேண்டாம் இதில் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துட்டு தான் நம்ம சேர்க்கணும் ஏன்னா அதில் சேர்த்த உடனே அப்படியே இறுக ஆரம்பிச்சிடும் பாருங்கள் மாவு எவ்வளோ உபரியாகிட்டுக்குது நான் ஒரு டம்ளர் மாவு தான் சேர்த்தேன் மாவு புளிச்சதுக்கப்புறம் நல்லா உபரியாகிட்டுக்குது கொஞ்சம் திக்னஸும் அந்த மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி நல்லா கலக்கிக்கணும் இல்லைனா அடியில் அப்படியே தங்கிடும் கலக்கிட்டு இதில் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இது நம்ம ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி கரைச்ச
நான் மறுபடியும் ஒரு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் மொத்தம் மாவில் மட்டும் நம்ம அஞ்சு தம் அஞ்சு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துருக்கோம் இது எல்லாத்தையும் மாவு எல்லாத்தையும் இதில் வழிச்சு விட்டுடலாம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் இதுலேயே நான் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா பிடிச்சிட்டு கை விடாமல் கலரணும் இல்லைனா அடி பிடிச்சிடும் இல்லைனா கட்டி தட்டிடும் இது ரெண்டுமே ஆகக்கூடாதுன்னா நீங்கள் கை விடாமல் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நேரம் கலரி விட்டிங்கன்னா அப்படியே இறுகி வர ஆரம்பிக்கும் மாவு சேர்த்த பிறகு அடுப்பு வந்து லோ ஃப்ளேமில் தாங்க இருக்கணும் மீடியமுக்கு கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்கணும் பாருங்கள் இப்போயே கொஞ்சம் திக்னஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஃபுல்லாக நான் கலந்து விட்டுட்டேன் எதுவுமே கட்டி தட்டலை இதே மாதிரி விட்டு 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 நம்ம கலரி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அதில் நல்லா பபுள்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் மாவு வெந்துருச்சுன்னா நமக்கு கையில் ஒட்டாது அதுதான் நமக்கு வெந்தது கடையாலும் இப்போ பாருங்கள் மாவு நம்ம கையை வச்சோம்னா அப்படியே கையில் ஒட்டும் பாருங்கள் மாவு கையில் ஒட்டுது வெந்ததுக்கு அப்புறமா மாவு கையில் ஒட்டாது ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஒரு முறை இதே மாதிரி நம்ம கலரி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் மாவில் பாருங்கள் இப்போ அந்த கூழில் நல்லா பபுள்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு சுற்றிலும் பபுள்ஸ் வருது இந்த மாதிரி தான் பபுள்ஸ் வரும் நம்ம அப்பப்போ இந்த மாதிரி கலரி விட்டுகிட்டே இருந்தாலும் திரும்ப திரும்ப பபுள்ஸ் வரும் அடிலாம் எதுவுமே பிடிக்கல பாருங்கள் நல்லா இருக்குது இது வெந்துருச்சா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு கையில் தண்ணியை தொட்டுட்டு நம்ம தொட்டு பார்த்தோம்னா ஒட்டாமல் வந்துருச்சுன்னா வெந்துருச்சின்னு அர்த்தம் பாருங்கள் பாத்திரத்தில் நான் தண்ணி வச்சுருக்கிறேன் கையை நம்ம ஈரம் பண்ணிவிட்டு இப்படி தொட்டோம்னா ஒட்டக்கூடாது ஒட்டுச்சுன்னா வேகலைன்னு அர்த்தம் லேசாக எனக்கு இன்னும் ஒட்டிகிட்ருக்குது இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் விட்டால் நமக்கு கூழ் ரெடி ஆகிடும் கூழ் ரெடி ஆகிடுச்சிங்க மறுபடியும் நல்லா கலந்து விட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் விட்டுட்டேன் மறுபடியும் பபுள்ஸ் வருது பாருங்கள் இப்போ நான் தண்ணியில் கையை வச்சுட்டு உங்களுக்கு தொட்டு காட்டுறேன் கையில் ஒட்டலை பாருங்கள் ஒட்டாமல் வந்தால் நமக்கு கூழ் ரெடி ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம் இதுதான் சரியான பதம் இப்போ மறுபடியும் ஒரு கலரு கலரிட்டு நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கலரி விடுறதுனால நமக்கு அடி பிடிக்காது நல்லா மாவும் வெந்து வரும் நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பாத்திரத்தை கீழே இறக்கிக்கிறேன் இறக்கி வச்சுட்டு சுற்றிலும் நம்ம வழித்து விட்டுடலாம் கையில் தண்ணி தொட்டுட்டு வழித்து விடுங்க இந்த மாதிரி ஓரத்தில் இருக்கிறது எல்லாமே வழித்து விட்டுடணும் இல்லைனா காஞ்சிடும் அதனால் வடித்து விட்டுட்டா தான் ஒழுங்காக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கும் காஞ்சும் போகாது இது நீங்கள் விறகு அடுப்பில் கூட செய்யலாங்க விறகு அடுப்பில் செஞ்சால் இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் விறகு அடுப்பில் பானை வச்சு செஞ்சோம்னா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் இந்த காலத்தில் விறகு அடுப்புன்றது நம்ம எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணி செஞ்சால் தான் செய்ய முடியும் நிறைய பேர் கேஸ் ஸ்டவ்வில் தான் செய்கிறோம் இன்னும் கேட்டிங்கன்னா குக்கர்லலாம் கூட செய்கிறாங்க ஏன்னா அந்த ரைஸ் அந்த நொய்யெலாம் வேக வைக்கிறதெல்லாம் குக்கரில் வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா மாவு சேர்த்து செய்கிறாங்க அதுவும் ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த டைமிங் இந்த டைமிங் பார்க்க சொல்ல ஒன்றும் அந்தளவுக்கு நமக்கு டைமிங் ஒன்றும் சேவ் ஆகாதுங்க இந்த வேகிறதுக்கு ஒரு பத்து பன்னெண்டு நிமிஷம் ஆகுதுன்னா குக்கரில் வேக வைக்கும் பொழுதும் அந்த டைமிங் தான் நமக்கு ஆகும் அந்த ரைஸ் வேகிறதுக்கு அதனால் பாத்திரத்துலேயே வேக வச்சு செஞ்சிடலாம் அதுவே நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நான் கரண்டியில் இருந்தது எல்லாத்தையுமே வழித்து விட்டுட்டேங்க இதை உடனே நம்ம மூடி போடக்கூடாது கொஞ்சம் நேரம் அஞ்சு நிமிஷம் திறந்து வச்சுட்டு ஆற விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மூடி போடணும் ஏன்னா சூடாக இருக்குது இப்போ உடனே மூடி போட்டோம்னா அப்படியே தண்ணி விட்ட மாதிரி ஆகிடும் கூழ் பார்க்க சொல்ல காலையில் மேலே தண்ணி நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே ஓப்பனில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா மூடி போடலாம் அப்படி இல்லை நீங்கள் வேறு வேலை இருக்குது மூடி போடணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கரண்டி வச்சுட்டு கொஞ்சம் ஒந்துருச்ச மாதிரி கேப் விட்டுட்டு மூடி போடுங்க அப்போ இதில் வந்து அந்த ஸ்டீம்லாம் வெளியேறிட்டே இருக்கும் உள்ளே தண்ணி விட்ட மாதிரி ஆகாது இந்த கூழை இப்போ நம்ம உடனே சாப்பிட முடியாது நாளை காலையில் தான் கரைச்சி சாப்பிட முடியும் நான் எப்படி கரைக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு அப்போ செஞ்சு காட்டுறேன் நைட்டு செஞ்சு வச்ச கூடுங்க பாருங்கள் நல்லாவே ஆறிடுச்சு நல்லா இறுகிடுச்சு பாருங்கள் நம்ம செய்யும் பொழுது தலை தலைன்னு இருந்தது இப்போ இறுகி வந்திருக்கு இதில் மேலே இருக்கக்கூடிய ஏடை மட்டும் நம்ம லேஸாக எடுத்துடணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஏடு கட்டி இருக்கும் இது வந்து வர வரன்னு இருக்கும் என்ன தான் கரைச்சாலும் அது கட்டிப்பட்ட மாதிரியே இருக்கும் அதனால் இதை மட்டும் லேசாக நம்ம எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம கூழை கரைக்கணும் அதுதான் நான் ஏடு எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டேன் இந்த கூழ் அப்படியே கெட்டி கூழாக வச்சு கூட நம்ம சாப்பிட்லாம் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கூட கருவாட்டு குழம்பு வச்சு சாப்பிட்டா அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் நான் ஒரு பாத்திரத்தில் அள்ளி போட்டு தான் கரைக்க போகிறேன் எவ்வளோ சென்டு சென்டாக வந்திருக்கு பாருங்கள் நல்லா அல
நான் கூழ் செய்யும் பொழுது உப்பு சேர்க்கலாங்க கரைக்கும் பொழுது தான் எப்போவுமே உப்பு சேர்ப்பேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சால்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் சால்ட் வேணும்னா கூட போட்டுக்கலாம் அதனால் குறைவாகவே சேர்த்துக்கோங்க எப்போவுமே கூழ் கரைக்கும் பொழுது தயிர் சேர்த்து கரைக்கிறது இன்னும் டேஸ்ட் அதிகப்படுத்தி கொடுக்கும் நல்ல குளிர்ச்சியாகவும் இருக்கும் சில பேருக்கு தயிர் சேர்க்கறது பிடிக்காது தயிர் பிடிக்காதவங்க வெறும் தண்ணி மட்டும் சேர்த்து கரைச்சிக்கலாம் தயிர்லாம் இவ்வளோ தான் சேர்க்கணும்னு அளவுலாம் இல்லை உங்களுக்கு எவ்வளோ டேஸ்ட் பிடிக்குமோ அதை வச்சு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது தண்ணி சேர்த்து கரைச்சிக்கலாம் கட்டிலாம் இல்லாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்க்கணும் மொத்தமாக சேர்த்துடக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கரைச்சா ஈஸியாக இருக்கும் கரைக்கிறதுக்கு நல்ல மாவுலாம் வெந்திருக்குது அண்ணன் மாதிரி இருக்கு கட்டியே இல்லை பாருங்க அப்படியே கரைச்ச உடனே அப்படியே சாஃப்டாக கரையுது எல்லாம் நம்ம செய்கிற பக்குவத்தில் கரெக்டாக செஞ்சோம்னா கூழ் நமக்கு கரெக்டாக வந்துடும் கூழோட திக்னஸ்லாம் உங்கள் விருப்பந்தான் உங்களுக்கு தண்ணியாக வேணும்னா நீங்கள் தண்ணியாக கரைச்சிக்கலாம் சிலர் பார்த்திங்கன்னா நல்லா திக்காக குடிப்பாங்க திக்காக வேணும்னாலும் திக்காக கரைச்சிக்கலாம் அதெல்லாம் அவங்கவுங்க விருப்பந்தான் சில பேர் கெட்டி கூடே அள்ளி வச்சு சாப்பிடுவாங்க இன்னும் கொஞ்சம் நான் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் எங்கள் வீட்டில் கூழ் குடிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு திக்னஸ் இருக்கிற மாதிரி தான் நாங்கள் குடிப்போம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு திக்னஸ் இருக்குது ரொம்ப தண்ணியாக இருந்தாலும் நமக்கு அதிகமாக குடிக்க முடியாது ஆனால் இந்த அளவு திக்னஸ் வச்சு தான் நாங்கள் குடிப்போம் அதனால் நான் இந்த அளவுக்கு தான் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் நான் இப்போ இதை வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் கூழை நான் வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிட்டேங்க மண் சட்டியில் தான் மாற்றிருக்கிறேன் அதில் மாற்றி வச்சு குடித்தா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சமாக மேலே தயிர் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் நான் கரைக்கும் பொழுது வெங்காயம் சேர்க்கலை அதனால் இது மேலே தான் நான் வெங்காயம் சேர்க்குறேன் இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக பச்சை மிளகாய் வச்சு சாப்பிட்லாங்க அருமையாக இருக்கும் இன்னும் சைட் டிஷ்ஷாக என்னெல்லாம் வச்சு சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஊருக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மாங்காய் ஊருக்காய் இந்த ஊருக்காய் நான் வீட்லேயே ரெடி பண்ணது தாங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக மாங்காய் நறுக்கி போட்டு ஊருக்காய் ரெடி பண்ணேன் அந்த வீடியோ வேணும்னா நீங்கள் கமெண்டில் கேளுங்க கண்டிப்பாக நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் இந்த ஊர்காய் மிளகாயும் நான் வீட்டில் ரெடி பண்ணது தான் இந்த வீடியோ வேணும்னாலும் நீங்கள் கமெண்டில் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் அப்லோட் பண்ணுவேன் அடுத்ததாக இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக என்ன சாப்பிடுவாங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் வச்சு சாப்பிடுவாங்க பச்சை மிளகாய் வச்சு சாப்பிடுவாங்க எங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஊருக்காய் ஊருக்காய் மிளகாய் இது ரெண்டு தான் வச்சு நாங்கள் சாப்பிடுவோம் கருவாடு குழம்பு இருந்தால் ரொம்பவே அருமையாக அட்டகாசமாக இருக்கும் ச கிராமப்புறங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் வெள்ளம் இந்த மாதிரி பச்சை மிளகாய் இதெல்லாமே சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிடுவாங்க இந்த கோடை காலத்திற்கு ரொம்பவே குளிர்ச்சியானது இந்த கூழுங்க நம்ம கோடை வெப்பத்தை தணிக்கிறதுக்காக எல்லார் வீட்லேயுமே அதிகமாக கூழ் செய்வாங்க அடுத்ததாக ஆடி மாதம் செய்வாங்க இந்த மாதிரி சமயங்களில் தான் இந்த கூழ் அதிகமாக செய்யப்படும் ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி காம்பினேஷனோடு வச்சு சாப்பிடும் பொழுது இந்த கூழ் அட்டகாசமாக இருக்கும் நான் உங்களுக்கு குடித்தே காட்டுறேன் பாருங்கள் கூழ நான் குடிச்சு காட்டுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் பாருங்கள் கிளாஸில் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறேன் மேலே கொஞ்சம் தயிர் ஊற்றி ஆனியன் போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறேன் சைட் டிஷ்ஷாக ஊர்க்கா மிளகா ஊர்க்கா இருக்குது அதை வச்சு தான் நான் சாப்பிட போகிறேன் சைட் டிஷ்ஷே இல்லாமல் சூப்பராக இருக்குதுங்க அப்படியே கூட சாப்பிட்லாம் இருந்தாலும் நான் சைட் டிஷ் ரெடி பண்ணி வச்சேன் இந்த ஊர்க்கா மிளகா நான் எண்ணெயில் வறுத்து எடுத்திருக்கேன் நல்லா முறுமுறுன்னு இருக்குது நிறைய வீடியோவில் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க செஞ்சதை சாப்பிட்டு காட்ட மாட்டேன்றீங்கன்னு அதனால தான் நான் கூழ் செஞ்சதை உங்களுக்கு சாப்பிட்டு காட்டுறேன் சில வீடியோவில் எனக்கு செய்ய முடியாமல் சூழ்நிலை இருந்திருக்கும் ஆனால் சூப்பராக இருக்குதுங்க இந்த கூழ் உப்புலாம் சரியாக இருக்குது தயிர்லாம் சேர்த்து கரைச்சனால அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக அருமையாக இருக்குது சாப்பிட்றதே தெரில அவ்வளோ ஒரு சாஃப்டாக நமக்கு இறங்குது அதில் ஆனியன் சேர்த்துருக்கிறதுனால அது நல்லா க்ரன்ச்சியாக இருக்குது பல்லில் கடிப்படும் பொழுது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குதுங்க கூழ் செய்ய தெரியாதவங்களாம் இந்த வீடியோ பார்த்து நல்லா செய்கிறதுக்கு கற்றுக்கலாம் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் மெயினாக பிகினர்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா செய்ய தெரியாது அவங்களுக்காக தான் நிறைய வீட்டில் கூழ் செய்வீங்க ஆனால் இந்த கோடை காலத்தில் நம்மளுடைய உடம்பை ரொம்பவே குளிர்ச்சியாக வைக்கக்கூடிய இந்த ராகி கூழ் எப்படி செய்கிறதுன்னு வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஆள்னு ஒரு ஆப்ஷன் காட்டும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்